ஆண்டவருடைய கிருமையினாலே இந்த நாளிலே ஆண்டவரின் செய்தியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மத்தை பதினாறாம் அதிகாரம் அதிலே நாம் எடுத்து வைத்துக் கொள்வோம் பதினெட்டாவது வாக்கியம் நான் வாசிக்கிறேன் மத்தை பதினாறு பதினெட்டு மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை என்ன செய்வேன் கெட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை ஆண்டவராய் இயேசு அனுவர் சீடுகளை பார்த்து கேட்கிறார் ஜனங்கள் என்னை குறித்து என்ன சொல்கிறார்கள் ஆளுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறார்கள் உடனே ஆண்டவர் சீடர்களை பார்த்து கேட்கிறார் நீங்கள் என்னை குறித்து என்ன சொல்கிறீர்கள் எல்லாரும் அமைதலாய்விட்டார்கள் பேதரின் நாவை திறக்கிறார் நீர் யார் தெரியுமா ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து உடனே ஆண்டவர் சொல்கிறார் பேதுவே மாம்சம் ரத்தம் இதை உனை வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் இதோ உண்மையில் என் சபையை கட்டுவேன் பலர் எண்ணுவார்கள் ஆண்டவர் பேதுருவின் மேலே சபையை கட்டுகிறார் என்று ஆனால் அநேக வேத பண்டிதர்கள் பொதுப்படையாய் சொல்கிற ஒரு உண்மை என்ன பேதரு சொன்னார் அல்லவா ஆண்டவர் யார் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து அந்த விசுவாச அறிக்கையின் மேலே ஆண்டவர் சபையை கட்டுகிறார் மத்திய பதினாறு பதினெட்டிலே வருகிறது இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் சபையை நான் கெட்டுவேன் ஒன்றை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் நம்முடைய தென்னிந்த திருச்சபைகளிலே நான் ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை சொல்லிக்கொண்டே வருகிறேன் ஒவ்வொரு பேராயமாக ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் எனக்கு வைத்த பட்ட பெயரே என்ன தெரியுமா சிஎஸ்ஐ பிரசகியார் என்றுதான் ஆனால் இந்த சபைகளிலே நான் பேசும் பொழுது நான் பார்த்த ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் நானும் தென்னிந்திய திருச்சபையை சார்ந்தவன் அவைத்தாகவே தைரியமாய் சொல்லலாம் சபை என்றால் என்ன சபை என்பது ஒரு புலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அல்ல அரசியல் கட்சி அல்ல சபை என்பது ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியும் அல்ல சபை என்பது குறிப்பிட்ட குடும்பத்துக்கு சொந்தமானது அல்ல சபை என்பது ஒருவேளை இன்றைக்கு இருக்கிற அநேக சமுதாய காரியங்களை செய்கிற கிளப் போல அது ஒரு ஒரு சமுதாய அமைப்பு அல்ல சபை என்றால் என்ன ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை அவருடைய சரீரம் இந்த சபை என்கிற அந்த சரீரத்துக்கு தலை யார் என்றால் நானும் கிடையாது நீங்களும் கிடையாது யாரும் கிடையாது தலை யார் ஆண்டவராகிய சிலர் சபையிலே நான் சொல்லி இருக்கிறதை பார்த்திருக்கிறேன் நான் தான் தலை என்பார்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து அதே சபைக்கு போனால் தலை காணார் தலையை ஆண்டவர் தூக்கி எரிந்திருப்பார் அல்லது தலை இன்னொரு சபைக்கு போயிருக்கும் ஆகவே சபை என்பது ஆண்டவரின் சரீரம் நீங்களும் நானும் ஆண்டவருடைய கிருமையினாலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய குடும்பங்களிலே பிரச்சனைகள் உண்டு நாம் யாரும் அதை மறுக்க முடியாது அதே போல அநேக குடும்பங்கள் சேர்ந்த ஒரு மாபெரும் குடும்பத்துக்கு பேர் தான் என்னது சபை அப்படியானால் சபை என்பது ஆண்டவரின் சரீரம் இந்த சபையிலே மோதியவர்கள் அல்லது இந்த சபைக்கு விரோதமாய் பேசினவர்கள் எழுதினவர்கள் செய்திகளை பகிர்ந்து கொண்டவர்கள் எல்லாரும் நன்றாக இருந்ததாக வரலாறு கிடையாது என் வாழ்க்கையில எத்தனையோ அனுபவத்தை நான் சொல்ல முடியும் ஆனால் தான் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்கிறேன் ஆண்டவர் திருச்சபைக்கு சொல்லுகிற ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா என் சபையை நான் கேட்டுவேன் அப்படியான என்ன பொருள் தெரியுமா இந்த சபைக்கு சொந்தக்காரர் யார் தெரியுமா யார் ஆண்டவர் தான் ஒருவேளை பேராய் இருக்கலாம் குருமார்கள் இருக்கலாம் உபதேசியமா இருக்கலாம் சபை தலைவர்கள் இருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இது என் சபை என்னுடைய சபையை நான் கெட்டுவேன் இன்றைக்கு அநேகர் நாங்கள் சபையை கெட்டுவோம் என்று முயன்று தோற்று போனார்கள் என்னால் சபையை யாரால் தான் கெட்ட முடியும் ஆண்டவரால் கெட்ட முடியும் என்னையும் உங்களையும் அவர் பயன்படுத்துவார் நானும் நீங்கள் ஒத்து வரவில்லை என்றால் தூக்கி எரிந்துவிட்டு இன்னொருவனை பயன்படுத்துவார் 
இது வேதத்தின் உண்மை ஆகவே ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபித்த போது ஆண்டவர் என காண்பித்த ஒரு வசனம் என்ன இது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தக்கம் ஆண்டவர் உங்கள் சபையை கட்டி எழுப்ப போகிறார் அவ்வாறு நான் இந்த செய்தி ஆயத்தம் எனும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் மூன்று காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார் என் வாழ்க்கையில அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் என்று நான் பிரசம் பண்ண மாட்டேன் ஆண்டவர் சொன்னால் அதை தைரியமாய் சொல்லுவேன் அது எவ்வளவு பிரச்சனை சொல்வேன் ஆண்டவர் நம்முடைய திருச்சபையை குறித்து மூன்று காரியங்களை சொன்னார் அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியிலே மூடு மூடு என்று சொன்னால் சொல்வார்கள் இன்னைக்கு உற்சாகமா இருக்கிறார் நல்ல மூடு சில சொல்வாங்க தலையை தொங்க விட்டுருப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்ல மூடு இல்லம்பாங்க இதுக்கு பேர் எம் ஓஓ டி இது மூடு இன்னொரு காரியம் மூடு எம்ஓடிஇ நான் ஆலயத்துக்குள்ள வந்த உடனே என்னுடைய தொலைபேசி அதாவது கை தொலைபேசி அதுக்கு நான் வச்ச பேர் தொலைபேசி அந்த தொலைபேசியை நான் என்ன சொல்லுவேன் சைலண்ட் மூடுக்கு போடுவேன் இந்த சைலண்ட் மூடுக்குள்ள போட்டால் என்ன நடக்கும் யாரும் என்னோட தொடர்பு கொள்ளவும் முடியாது நானும் தொடர்பு கொள்ள முடியாது ஆவியானவர் என்னை வெளிப்படுத்தினார் நம்ம சபை மூணு மோடு இருக்கு முதல் மோடு என்ன தெரியுமா சைலண்ட் மோடு ஆகாய் ஒன்னாம் அதிகாரத்தை எடுங்க ஆகாய் என்கிற அந்த தீர்க்கரின் காலத்திலே நடந்ததை நான் சொல்லுகிறேன் இத்திருவல் ஜனங்கள் பாவம் செய்தார்கள் ஆண்டவர் அவர்களை பாபுலோன் சிறையிருப்புக்கு கொண்டு போனார் பிறகு கோரேஸ் ராஜாவானவர் இஸ்ரேல் மக்களிலே நீங்கள் எருசலேமுக்கு போய் ஆலயத்தை கெட்டுங்கள் என்று அனுப்புகிறார் எஸ்ரா நெகேமியா என்கிற தலைவர்கள் காலங்களிலே அவர்கள் ஆலயத்தையும் அலங்கத்தையும் கெட்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்ப இந்த எருசலேம் ஆலயத்தை மறுபடியும் கெட்டுகிறார்கள் கெட்டி அஸ்திவாரம் போடுகிறார்கள் போட்ட உடனே அங்க என்ன வந்துச்சு பிரச்சனை என்னைக்குமே நல்ல புரியுங்க ஆண்டவுடைய சபையை கட்டும் போது பிரச்சனை வரும் அதுவே இந்த பிரச்சனை வந்த உடனே அந்த மக்கள் என்ன செய்தார்கள் பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆலயம் கட்டாம அப்படி போட்டுட்டாங்க சைல் அண்ட போட்டுட்டாங்க ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்கனை அனுப்பினார் அவன் பேர் ஆகாய் அவன் வந்து ஆண்டவரின் தீர்க்கதர்சன வார்த்தைகளை சொல்கிறான் அது ஆகாயின் புஸ்தகத்திலே நீங்கள் வாசிக்க முடிகிறது அந்த ஆகாய் காலத்திலே அவன் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன ஏன் ஆலயம் கெட்டவில்லை என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ஏன் ஆலயம் கெட்டவில்லை என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் உடனே அந்த ஜனங்கள் ஒரு ரெடிமேட் பதில் வைத்திருந்தார்கள் ஒன்னாம் அதிகார ரெண்டை பாருங்கள் இந்த ஜனங்கள் கர்த்தனுடைய ஆலயத்தை கெட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் வரவில்லை அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன தெரியுமா அதாவது ஆண்டவரின் ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு காலம் கணியவில்லை காலம் சூழலை சாதகமாகவில்லை என்று காலத்தை தள்ளி போட்டார்கள் அப்போ இந்த பதினைந்து ஆண்டுகளும் என்ன செய்தார்கள் ஆண்டவரின் ஆலய காரியங்களில் அவங்க சைலண்ட் மூடு அப்படியே அமைதியாக வைத்தார்கள் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணாங்க அவங்க அவங்க மச்சு வீடு கட்டி என்ன செய்தாங்க குடியிருந்தார் உடனே ஆண்டவர் தீர்க்கனை அனுப்பி பேசுகிறார் நீங்கள் ஆலயத்தை கெட்ட ஏற்ற காலம் வரவில்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள் ஆனால் அவனவன் தன் தன் மச்சு வீடிலே குடியிருக்கிறார் ஆலய நீங்கள் அவனவன் தன் தன் வீட்டுக்கு ஓடி போகிறீர்களே ஒன்னாம் அதிகார ரெண்டிலே ஏற்ற காலம் வரவில்லை ஒன்றாம் அதிகார ஒன்பதிலே எல்லாரும் அவனவன் தன் தன் வீட்டுக்கு ஓடி போனார்கள் சுயநலவாதிகள் அதே சமயம் ஒன்றாம் அதிகார ஒன்பது சொல்கிறது ஆண்டவரின் ஆலயத்தை கெட்டுவதற்கே அவர்களை பாபலோனில் இருந்து கொண்டு வந்தார் இவர்கள் அந்த காரியத்தை செய்யாதபடி மச்சு வீடுகளை கெட்டினார்கள் அப்ப என்ன தெரியுமா எதற்கு முதன்மையில் இடம் கொடுக்க வேண்டுமோ அதற்கு இடம் கொடுக்கல அதனால ரெண்டாவது எடுத்து கொடுத்தார் ஆனால் தான் ஆவியானவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன ஆகாய் காலத்தின் மக்கள் 
பதினைந்து ஆண்டுகள் என்ன மோடு சைலன் மோடு உங்க திருச்சுவை என்ன மோடுல இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு காலத்தில் நீங்க ஊழியம் செஞ்சீங்க இன்னைக்கு தூங்குறீங்க ஒரு காலத்தில் முழங்கால் நின்றீங்க இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு காலத்தில் வேதத்தை வாசித்த இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லை ஒரு காலத்தில் அன்பானது ரோமர் ஐந்து ஐந்தின்படி ஆவியானவர் மூலமாய் அன்பு ஊற்றப்பட்டு அப்படி பிரவாகித்து ஓடியது இப்ப அன்பு அன்பு இல்லை அம்பு இருக்கு இல்லையா அம்புகள் இருக்கு அப்போ இன்னைக்கு நம்ம சபை மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய தென்னித திருச்சபையினுடைய பெரும்பான்மையான சபைகள் எப்படிதான் இருக்கு சைலன்ட் மோட் அதன் பொருள் என்ன செயல்பட அழைக்கப்பட்டவர்கள் செயல்படல செயல்படாதபடி உடங்கி போனார்கள் ஆண்டவர் இவர்களை தண்டிப்பதற்கு ரெண்டு தண்டனை கொடுத்தார் என்ன தண்டனை ஆசீர்வாதம் இல்லாத வாழ்க்கை அதிகமாய் விதைத்தார்கள் கொஞ்சமாய் அறுத்தார்கள் கொஞ்சத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அதை ஆண்டவர் வாசலிந்து ஊதி போட்டார் ஏனென்றால் என் வீடு பாழாய் கிடக்கும் போது அவனவன் மச்சு வீடிலே கூடியிருக்கிறாய் ஆண்டவருடைய சபையை கெட்ட அழைக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் அதை கெட்டாதபடி முடங்கி கிடப்போமானால் தெய்வம் என் வாழ்விலே உங்கள் வாழ்விலே கொடுக்கிற முதல் சிக்ஷை என்ன தெரியுமா ஆசீர்வாதம் ரெண்டாவது என்ன வறட்சி மழை கிடையாது ரொம்ப வருஷம் கழித்து உங்க ஆலயத்து வந்தோடனே ஆலயத்து கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குன்னு பார்த்தா பின்னால நீட்டு கட்டி இருக்கீங்க கத்தக்கு சோத்திரம் கட்டடம் கட்டினீங்க ஆனா சபைய கட்டினீங்களா ஆர்மியானுள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய சுவாபம் என்ன தெரியுமா இப்படி தீர்க்க சொன்ன உடனே கல்லறிந்து கொண்டுருவாங்க ஆனா ஆகாய் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க அந்த மக்கள் எல்லாம் ரெண்டு முடிவெடுத்தார்கள் நாங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுவோம் கர்த்தருக்கு செவி கொடுப்போம் உடனே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உங்களோடு இருப்பேன் என்று சொன்னார் ஆகாய் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் ஆசாரியன் தலைவன் மூப்பர்கள் சபையார் எல்லாரையும் ஆவியானவர் எழுப்பினார் எழுப்பினார்னா ரெண்டு காரியம் செத்தவனை எழுப்புகிறதுக்கு பேரும் எழுப்புறதா தூங்குறவனை எழுப்புகிறது பேரும் என்னதான் அந்த எழுப்பினார் என்கிற வார்த்தையின் பொருள் என்ன எல்லாரையும் ஆண்டவர் உயிர்ப்பித்தார் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆண்டோடைய வேலையை செய்தார் அருமையான ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நான் சொல்லுகிறேன் இன்னைக்கு சைலண்ட் மூடுல மோடுல இருக்கிற நானும் நீங்களும் செயல்படுகிற நிலைக்கு வர ஆண்டவர் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார் ஒரு காலத்தில் ஜெபித்தீர்கள் ஒரு காலத்தில் செயல்பட்டீர்கள் ஒரு காலத்தில் அக்னி அம்புகளாக இருந்தீர்கள் ஒரு காலத்தில் அக்னி ஜுவாலையாக இருந்தீர்கள் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கு இந்த செய்தி உங்களுக்குரிய செய்தி மாதிரி என்னையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன் முதல் மோடு சைலண்ட் மோடு ரெண்டாவது மோடை நான் சொல்கிறேன் ஸ்லீப்பிங் மோடு அதாவது தூங்குகிற மோடு எடுங்க எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலு சொல்கிறது தூங்குகிற நீ மறித்தோரிலிருந்து எழுந்தரு அப்போது உன்னை ஆண்டவர் என்ன செய்வார் பிரகாசிப்பார் சிலர் பிரசங்கம் பண்ணாலே நமக்கு தூக்கம் வரும் சிலருக்கு பிரசங்கம் சில பண்ணா தூங்குறவ விழிச்சிருவாங்க அருமையான வாழ்க்கையில ஆண்டவர் சொல்ற செய்தியே நீங்க கேளுங்க தூக்கம் ரெண்டு இடத்துல வருது பைபிள் பார்த்தேன் ஒண்ணு என்ன தெரியுமா மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பதிலே ஆண்டவர் கெசமதைக்கு சீடர்களை அழைத்து செல்கிறார் சோதனைக்கு உட்படாதபடி விழித்திருந்து ஜபிகள் என்று கொஞ்சம் தள்ளி போய் அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் ஆனா திரும்பி வந்து பார்த்தால் சீடர்கள் நித்திரையாயிருந்தார் ஜபிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஜபிக்காததுனால அவர்கள் வாழ்க்கையிலே சோதனையிலே பின்வாங்கி குளிர்ந்தார்கள் நான் வாசிக்கப்பட்ட இந்த சங்கீதம் மாறி மாறி வாசித்த சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் வந்தது சகாயம் கிடைக்கும் காலத்தில் பக்தி உள்ளவன் எவனும் விண்ணப்பம் செய்வான் அப்போது மிகுந்த ஜலப்பிரபாக வந்தாலும் அவனுக்கு அது ஒன்றும் அணுகாது நேரம் கிடைக்கும் காலத்தில் எல்லாம் ஒரு மனிதன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் அது மாபெரும் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் ஒன்றும் அணுகாது ஒரு காலத்தில் திருச்சபை ஜபத்தில் இருந்தார்கள் ஊழியர்கள் ஜபத்தில் இருந்தார்கள் 
அங்கே மூப்பர்கள் ஜபத்திலே இருந்தார்கள் போதர்கள் ஜபத்திலே இருந்தார்கள் ஒருவேளை வாலிபர்கள் ஜபத்திலே இருந்தார்கள் வாலிப தங்கைகள் ஜபத்திலே இருந்தார்கள் ஜபம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பலனின் ஊற்றாக இருந்தது இன்னைக்கு வர 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 ஜபம் நிச்சயிச்சு ஆனால் ஏன் வாழ்க்கையில நான் படித்த ஒரே அணுவ என்ன தெரியுமா எவ்வளவு ஜபிக்கிறோமோ அவ்வளவு ஆண்டவரின் ஆசிர்வாதம் ஒரு இரும்பு இருக்கிறது அதில் சக்தி வாய்ந்த ஒரு காந்தத்தை அழுத்தி அழுத்தி தேய்த்து பாருங்கள் கொஞ்சம் மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த இரும்பு துண்டி காந்த துண்டாய் மாறுகிறது ஆண்டவர் சர்வ வல்லமுள்ளவர் அவரோடு ஜபத்திலே பேசுங்கள் 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 உங்கள் முகம் மாறும் உங்க முகம் பிரகாசிக்க உங்க வார்த்தை மாறும் உங்க அணுகுமுறை மாறும் உங்கள் உடை மாறும் உங்களுடைய தன்மைகள் மாறும் உங்கள் சிந்தனை மாறும் உங்களுடைய நோக்கங்கள் எல்லாமே மாறும் அப்போ உலகத்தோடு ஒராவ ஒரு ஆசை அதுதான் நமக்கு வரும் காரணம் என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சீடர்கள் ஜபிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஜபிக்க மறந்தார்கள் ஒன்று இன்னொரு இடம் வருகிறது அப்போ சில இருபது இடங்க ஒன்பதுல துரோவா என்கிற இடத்துல பவுல் தங்கி இருக்கிறார் ஆகவே அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு வீட்டிலே நீண்ட நேரம் பிரசுங்கிறார் அப்போ சில இருபது ஒன்பதுல ஐத்தி என்கிற வாலிப அந்த பிரசனை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் கேட்டு இருந்த வாலிப தூக்கத்துல மேல இருந்து கீழே விழுந்துட்டார் மூணு மாடியில் இருந்து விழுந்துட்டார் விழுந்த போது கீழே போய் பார்க்கறாங்க பவுல் சொல்றார் அவன் மறுத்தவனை போல காணப்பட்டார் பவுல் சொல்றாரு இன்னும் உயிர் இருக்கிறது என்று அவனை அணைத்து கொண்டு அங்கே மறுபடி பிரசனத்தை தொடர்கிறார் அவனை உயிர் உள்ளவனாக கொண்டு வந்தார் அப்போ இந்த இடத்துல ஜெபிக்கும் போதும் தூங்குறாங்க பிரசங்க கேட்கும் போதும் தூங்குறாங்க இந்த இடத்துல ஐத்தி என்கிற வாலிப விழுந்து தூக்கத்துல விழுந்த காரணம் ரெண்டு காரணம் ஒண்ணு அது நீண்ட இரவு நேரத்தில் நடைபெறுகிற ஒரு கூட்டம் அதில் அவன் உட்கார்ந்துருக்கான் ஒன்று இன்னொன்று எங்களை போன்ற பவுல் எங்களை போன்ற ஊழியர்களுடைய ஒரு த ஒரு பலவீனம் உண்டு நீண்ட பிரசங்கம் இல்லையா நான் ஆதி காலத்தில் ஒரு குறிப்பில் ஏழு குறிப்பு வச்சு பிரசம் பண்ணுவேன் பிறகு ஒரு முப்பது வருஷம் கூடாது ஏழு அஞ்சாயிடுச்சு பிறகு இருபது வருஷம் முன்னாடி அஞ்சு எதாயிட்டு மூணு ஆயிடுச்சு இப்ப எல்லாரும் என்கிட்ட சொல்றாங்க ஐயா மூணு வேண்டாம் ஒரு குறிப்பே போதுங்க இன்னொரு பத்து வருஷம் சொல்லுவாங்க பிரசங்கமே வேண்டாம் பாட்டும் ஆட்டம் இருந்தால் போதும் என்று சொல்லுவாங்க வர 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 தேய்மானம் எந்த ஒரு திருச்சபை வசனத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க மறக்கிறதோ அந்த சபை வளரவே வளர செதறிப்போம் எந்த சபை வசனத்துக்கும் வசனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கும் வசனத்தை கேட்பதற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மறக்கிறதோ அல்லது அதில் அஜாக்கிரதை இருக்கிறதோ அந்த சபை வளர வாய்ப்பில்லை இங்கே பாருங்கள் முதலாவது என்ன மோடு என்று சொன்னேன் அது சைலண்ட் மோடு ரெண்டாவது என்னது சிலிப்பு அருமையான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சியே ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே நீ தூங்கி கொண்டிருக்கிறாயா அங்கே சிம்சோன் தெளிலாளுடைய மடியிலே தூங்கினான் ஒருவனோ அங்க யோனா என்பவன் அவன் கப்பலின் அடிதட்டில் என்ன செய்தான் தூங்கினான் இப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடங்களில் தூங்குகிறார் நாம் தூக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற அழைக்கப்படுகிறோம் ரெண்டு மோட சொன்னேன் மூணாவது குறிப்பை சொல்லி நான் ஜெயிக்க போறேன் மூணாவது குறிப்பு என்ன தெரியுமா அப்போ சில நடவடிக்கைகளை எடுங்க இருபத்தி எட்டாம் அதிகார் பர்சு தாவியானவர் இந்த வார்த்தையை எனக்கு சொன்ன பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இருந்தது இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அங்கே ரெண்டாவது வாக்கியத்தை பாருங்கள் அந்நிய ராகி அந்த தீவார் எங்களுக்கு பாராட்டின அன்பு கொஞ்சம் அல்ல அந்த வேளையிலே பிடித்திருந்த மழைக்காவும் குளிருக்காவும் அவர்கள் நெருப்பை மூட்டி எங்கள் அனைவரையும் என்ன செய்தார்கள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒரு கப்பல் செய்தோம் கப்பல் சேதத்தில் அவர்கள் ஒரு தீவில் போய் விழுறாங்க அப்ப குளிர் வருகிறது ஆகவே எல்லாரும் நெருப்பை மூட்டி அதில் குளிர் ஆகிறார் மூணாவது வாக்கியத்தை பாருங்க அப்போ சில இருபத்தி எட்டு மூணு பவுல் சில விறகுகளை வாரி அந்த நெருப்பின் மேல் போடுகையில் ஒரு விரியன் பாம்பு அனல் உரைத்து கொண்டு புறப்பட்டு அவன் கையை என்ன செய்தது என்னது கவ்வி கொண்டது 
பவுல் யாரு ஒரு பெரிய அப்போஸ்ல புதிய ஏற்பாட்டிலே அநேக நிருபங்களை எழுதிய ஒரு சிறந்த பண்டிதர் ஆனா அந்த தீவுல எல்லார போல அவனும் என்ன செய்யறான் தெரியுமா விறக பொறுக்கி அங்க நெருப்புல போட்டு அந்த குளிர் காய்வதற்கு அவன் உதவி செய்யறான் அவன் உதவி செய்கிற அந்த மனப்பான்மை நல்ல மனப்பான்மை அவருடைய விறக பொறுக்கி போடும்போது விறகுக்குள்ளே மறைந்திருக்கிற வெறியன் பாம்பு அவனை என்ன செய்து அவனை கையை கவ்வி கொண்டது அப்ப ஆவியானவர் எனக்கு சொன்னார் முதல் மோடு சைலன்ட் மோடு ரெண்டாவது மோடு என்ன மோடு ஸ்லீப்பி மூணாவது ஸ்னேக் மோடு ஸ்னேக் மோடு என்னன்னா ஒருவருக்கு ஒருவர் கடிச்சு கொத்துவோம் ஆனால் அதான் என்னது ஸ்னேக் மோடு பவுலு நல்லதான் செய்ய போனா நல்லதை செய்யும் பொழுது அங்க என்ன வந்துச்சு பாம்பு கவி விரியன் பாம்பு கவியது கவிய போது இதுல ரெண்டு பாடம் முதல் பாடம் என்ன எல்லாரும் யோசிக்கிறார்கள் இவன் கடலில் தப்பி இந்த விஷபூச்சி இவன் கையை கடித்து அவரது அவனை கவி கொண்டது நாளே இவன் அவன் உண்மையாகவே இவன் மரணத்துக்கு பாத்திரவான் அல்லது இவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு கொலை பாதகன் என்று சொல்கிறார் ஆனா பவுல் இன்னொரு காரியம் செய்தான் அந்த வெறியன் பாம்பை உதறினா உதறின பிற்பாடு அந்த பாம்பினாலே அவனுக்கு மரணம் என்பது ஏற்படவே இல்லை ஒன்ன புரிஞ்சிடுங்க நாம் நன்மை செய்ய முற்படும் பொழுது பிறருக்கு உதவி செய்கிற மனப்பான்மையிலே ஈடுபடும் பொழுது இப்படிப்பட்ட சர்ப்பங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கவ்வுவதற்கு என்ன இருக்கு வாய்ப்பு ஆனா சில சர்ப்பங்கள் தங்கள் கைகளை கவ்வினாலும் அதை அப்படியே தடவி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க சர்ப்பம் ஒரு நாள் நம்மளை கொத்தும் அதை உதற வேண்டிய இடத்துல என்ன செய்யணும் தவறான உறவுகள் தவறான நட்புகள் தவறான பழக்கங்கள் தவறான சூழ்நிலைகள் தவறான சிக்கல்களிலே நானும் நீங்களும் மாற்றிக்கொண்டது உண்மையானால் அது சர்ப்பம் என்று தெரிந்தால் அதை என்ன செய்யணும் உதறணும் அந்த உதர்னா ஒண்ணு ரெண்டாவது அவ்வளவு சர்ப்பம் கவ்வியது போலும் இவன் சாகவே இல்லை வேத வசனம் சொல்கிறது பாதாளத்தின் வாசல்கள் அவனை அதை என்ன செய்யாது மேற்கொள்ளார் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது சபைக்காக நாம் பாடுபடும் பொழுது சபையினுடைய வளர்ச்சிக்காக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்காக நேர்மையாய் ஊழியம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவருக்கு என்று வசனத்துக்காக உறுதியாய் நிற்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில சமயங்களிலே சர்ப்பம் போல சில விரியன் பாம்புகள் சூழும் ஆனால் ஆண்டவர் என்னையும் உங்களையும் விடுவிப்பார் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன உதறணும் ஆண்டவர் செய்ய வேண்டியது என்ன நம்மை சாவாமல் காத்துக்கொள்வார் அடிக்கடி என்ன தெரியுமா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சர்ப்பத்தை போல என்ன கொட்டுறாங்க நான் அடிக்கடி ஜோ பண்ணு ஆண்டவரே எங்க தென்னிந்திய திருச்சபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆனா அந்த தென்னிந்திய திருச்சபையில இந்த தேர்தல எந்த புண்ணியவான் தான் கண்டுபிடிச்சான ஏன் தெரியுமா கொஞ்சம் மறப்போம் அடுத்த தேர்தல் வந்துடும் ஒரு சபையில என்னை பேச கொண்டாங்க அன்னைக்கு அந்த சபையில சபை தேர்தல் அப்ப போதகர் அந்த பாஸ்டேட் போதகர் என்னை கூப்பிட்டாரு ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நான் சபையில எல்லா உதவியும் செய்வேன் ஆனா நானும் என் குடும்பமும் ஒரு நாள் ஓட்டு போட்டதே கிடையாது அதுல தலையிடுறதும் கிடையாது ஆனால போதகர் நீங்க ஓட்டு போடாதனால எங்க சபைக்கு வாங்க அந்த சபையில சில வருஷம் முன்னால பிரசவம் பண்ணினேன் பெண்கள் வரிசை அப்படியே வழிந்து நிரம்பும் ஆண்கள் வரிசையில மூணு நாலு பேர் தான் உட்காந்துப்பேன் அங்கே எங்க இருப்பாங்க நான் நினைப்பேன் அந்த ஆண்கள் எல்லாம் பர்மா சிங்கப்பூர் போயிட்டாங்கன்னு நினைப்பேன் என்னன்னு நினைச்சேன் அன்னைக்கு சபை தேர்தல் அன்னைக்கு போதர் கூப்பிட்டா நான் போனேன் போய் உட்கார்றேன் ஆலைய அந்த காம்பவுண்ட் முழுதும் வேனு ஜீப் எல்லாம் நிக்கி வாசல்ல பார்த்தா நூற்றுக்கு அதிகமான போலீஸ்காரங்க நிக்காங்க உள்ள போனா இந்த பிரசங்க மேட கூட நிக்க உட்கார முடியாத அளவுக்கு இங்கெல்லாம் ஆட்கள் அப்ப நான் நல்ல ஒரு பிரசங்கம் பண்ணினேன் ஆராதனை முடிஞ்சிச்சு ஆராதனை முடிஞ்ச உடனே தேர்தலை போதக நடத்த நடத்த ஆரம்பித்தார் என்ன கூப்பிட்டு சொன்னார் அண்ணன் 
நீங்கள் இந்த தேர்தலில் அதை பார்வையாளராக அதாவது உட்காந்துங்க என்ன இடம் பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் உட்காருதீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன முடியாதையா நான் இன்னொரு இடத்துக்கு பேச போனோம் அது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் நம்ம சபையின் தேர்தல் எப்போ முடியும்னு எனக்கு தெரியாது சில பேர் ராத்திரியும் நடக்கும் அதனால் நான் போயிருந்தேன் அப்போ போதகர் என்னை அண்ணம்பாரு நான் ஒரு அண்ணம்பே அப்போ போதகிட்ட சொன்னேன் ஐயா இந்த கூட்டத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு பெரிய உள்ளம் பொங்குகிறது ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரமும் தேர்தல் வச்சா கோயில் என்ன செய்யும் நிரம்பி வழி அடுத்ததே காணிக்க போய் சின்ன பை என்ன செய்யுது வீங்கிச்சு மூணு ரெண்டு அப்போ போதகர் சொன்னாரு உண்மைதான உண்மையா சபைக்கு வராதவங்க எல்லாம் வருவாங்க காணிக்க பெருகும் ஆனா ஒரே ஒரு வருத்தம் என்ன வருத்தம் நான் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரமும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போன அப்பதான் நினைச்சேன் அடிக்கடி ஸ்னேக் என்ன செய்து சொல்லுங்க கொட்டு மொத மோடு என்ன தெரியுமா சைலண்ட் மோடு ரெண்டாவது மோடு என்ன ஸ்லீப்பிங் மோடு மூணாவது என்ன இந்த மூணு மோடும் சிலருக்கு இருக்கலாம் சிலருக்கு ஒண்ணு தான் இருக்கலாம் சில வரம்பற்றவங்க ரெண்டு இருக்கலாம் சிலருக்கு மூணு இருக்கலாம் நீங்க என்ன குறித்து என்ன நினைச்சாலும் கவலைப்படல ஆவியானவர் சொல்றாரு இந்த மோடுல இருந்து நீங்க வெளியே வரணும் வந்தீர்கள் என்றால் உங்களையும் கட்டுவார் உங்கள் குடும்பத்தையும் கட்டுவார் சபையும் கட்டுவார் முடியாது என்று சொன்னால் அதுக்கு எதிர்மறையை நீங்களே போட்டுக்கொள்ளும் எழுதிருப்போம் பிரார்த்தனை செய்வோம் எல்லாரும் எழுதிருப்போம் 